ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം സെക്കൻഡ് ഇയർ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈ ഭാഗം ഫോക്കസ് ഏരിയയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നോട്ടുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ലൈഡുകൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നീളമുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വരുന്ന മാർച്ചിലെ എക്സാമിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി വിജയിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒന്നാമത്തതും രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ആ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വരിക എന്നത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാമത്തെ ഫോ ചാപ്റ്റർ അതിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തുറന്ന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയും സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്താണ് തുറന്ന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ എൻ ഇക്കോണമി വിച്ച് ഹാസ് ഇക്കണോമിക് റിലേഷൻ വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക ബന്ധമുള്ള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക തുറന്ന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയാം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക ബന്ധമില്ലാത്ത സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി അടഞ്ഞ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അടവ് ശിഷ്ടം പിന്നെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നൗ വട്ട് ഈസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് വട്ട് ഈസ് ബി ഒ പി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ബി ഒ പി എന്നാണ് പറയാം ബി ഒ പി ഈസ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ കൺട്രി വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ടിപ്പിക്കലി വൺ ഇയർ സാധാരണ ഒരു വർഷം ഒരു രാജ്യവും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി നടത്തുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളതും സേവനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളതും അസറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളതുമായ എല്ലാ ഇടപാടുകളുടെയും ഒരു രേഖയാണ് ഒരു സമഗ്ര രേഖയാണ് എന്ത് അടവ് ശിഷ്ടം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസാണ് വരിക ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ സർവീസസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിനെ ബി ഒ പിയെ നമ്മൾക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബി ഒ പി ബി ഒ പിയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബി ഒ പിക്ക് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ഉള്ളത് ഒന്ന് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതർ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും മൂലധന കണക്കുകളും കറണ്ട് കണക്കുകളും മൂലധന കണക്കുകളും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ചാർട്ട് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കുക മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ആണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് എന്താണ് ചരക്കുകളുടെ വ്യാപാരം ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ് സേവനങ്ങളുടെ വ്യാപാരം ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് മാറ്റ അടവുകൾ ഇവ മൂന്നെണ്ണമാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കോമ്പോണൻറ്റുകളായി വരുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങളുടെ വ്യാപാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരിക എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയും സാധനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയും ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസിലോ ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസിൽ വരെ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ് ആണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഏതാണ് ഫാക്ടർ സർവീസ് ആൻഡ് നോൺ ഫാക്ടർ സർവീസ് രണ്ട് തരം സർവീസസ് ആണ്
അത് നിങ്ങൾ കാണാം ഏത് ഘടക സേവനങ്ങളിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നെറ്റ് ഫാക്ടറിംഗം എന്നാണ് കൊടുത്തത് നമ്മളതിൻ്റെ നെറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് നമുക്കറിയാം നെറ്റ് ഫാക്ടറിംഗം ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാക്ടറിംഗം റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അബ്രോഡ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടറിംഗം പേഡ് ടു ഫോർ പേഡ് ടു ദി ഫോറിനേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദി കൺട്രി നെറ്റ് ഫാക്ടറിംഗം എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നെറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് തൊഴിലാളികൾ കൊടുക്കുന്ന അറ്റ വേതനം നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഫ്രം നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറ്റ വരുമാനം ഇതൊക്കെ വരും നോൺ ഫാക്ടർ സർവീസസ് ഘടകേതര സേവനങ്ങൾ അതിലേതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഷിപ്പിംഗ് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ടൂറിസം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ ഫാക്ടർ സർവീസസ് ആണ് പിന്നെ നോക്കൂ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് മാറ്റ അടവുകൾ അതിലേതാ വരിക ഗ്രാൻഡ് റെമിറ്റൻസ് ഗിഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വരും റെമിറ്റൻസ് എന്നാൽ പണത്തിൻ്റെ അടവുകളാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് പണ പണത്തിൻ്റെ അടവുകളായ നമ്മളെന്ത് പറയുക റെമിറ്റൻസ് അത് ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതും വരും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് സഹായങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡുകളെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റം വന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാലൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റെസീപ്റ്റ് ആണ് സേവനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റെസീപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു റെസീപ്റ്റ് ആണ് സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് റെസീപ്റ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്യത്തേക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരും അല്ലേ നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് റിട്ടേൺ കൊണ്ടുവരും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റോ റെമിറ്റൻസോ ഗ്രാൻഡ്സോ തരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്കുള്ള റെസീപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിന് എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻകം പേ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ റെമിറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളത് അതിന് പണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡോ ഈഡോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡുണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനൊരു എന്തുണ്ട് റെസീപ്റ്റ് സൈഡുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ റെസീപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയുണ്ടോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ മിച്ചമുണ്ടോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സന്തുലിതമാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ആവാം കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ് ആവാം കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആവാം എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ആവുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കമ്മി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മി വരുന്നത് റെസീപ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ വരവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അടവിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കുറവാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡെഫിസിറ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ് വരുന്നത് മിച്ചം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് റെസീപ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുക റെസീപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കൂ ഇതിൽ രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന്
you know goods are visible items of balance of payment current account ile sadharangalude kayatumadiyudeyum irakkumadiyudeyum oru rekhayanandu balance of trade balance of trade le nammal ulkolikkunnathu sadhanangalum sevanam sevanangalum aanu sadhanangaleyum sevanangale nammal parayunnathu visible items of balance of payment visible nu parayanal endha kaanan pattunnathu sadhanangale kaanan pattum namukku adu touch cheyan pattum tangible aanu nal sevanangalo adu kaanan pattilla service namukku kaanan pattilla adu nammal invisible item nu paraya appo നേരത്തെ നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബി ഒ ടിയും ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡും സർപ്ലസ് ആവാം ഡെഫിസിറ്റ് ആവാം ബാലൻസ്ഡ് ആവാം എപ്പോഴായിരിക്കും ബി ഒ ടി സർപ്ലസ് ആവുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് എക്സീഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ദെൻ ബി ഒ ടി ഈസ് സർപ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അനുകൂലമായ വ്യാപാര ശിഷ്ടം കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിയേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ ട്രേഡ് ബാലൻസ് ആണ് ട്രേഡ് ബാലൻസ് ആണെന്ന് പറയാം കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിയേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും വ്യാപാര കമ്മിയാണെന്ന് പറയും എക്സ്പോർട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇമ്പോർട്ട് കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും തുല്യമാണെങ്കിലോ There is trade balance. Vyabara Sandulidava Sayaanu Lladu Innu Paraya. Pari Randa Matha Session Enda Current Account Balance Ile Current Account Ile Invisible Invisible Items Or Invisible Enda Na Balance of Invisibles Na Paraya. Enda Balance of Invisibles Ile Eda Kya Ita Ullu Ladu Balance of Invisible Includes export and import of services and transfer payments balance of invisible il adangi irikkunathu sadhanangalude kayatumadiyum irakkumadiyum pinne endanu maatta adavugalumana okay ithrayana current account ne kurichu nammalku padikkanulla ini nammal capital account bop ide randamatha session aanu capital account endha capital account Capital account is a record of all transaction in asset, in assets. That is, the whole transaction is in all the capital account. The whole transaction is in all the capital account. One time, the whole transaction is in all the capital account. Sorry, one time. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി നടത്തുന്ന ആസ്തികളിലുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ വാട്ട് ആർ ദി കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്നായിട്ടതും എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ് എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ രണ്ടാഴ്ച ഉള്ളത് രണ്ട് തരം നിക്ഷേപമുണ്ട് അല്ലേ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിനെ ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ട് തരം ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് നിക്ഷേപം രണ്ടാമത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബാഹ്യ കടം എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡ് ബാഹ്യ സഹായങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് തരമാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രത്യക്ഷ നിക്ഷേപം മറ്റൊന്ന് പോർട്ട് ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട് ഫോളിയോ നിക്ഷേപം ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡി ഐ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കൊക്ക കോള കമ്പനി അവരുടെ പ്ലാൻറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൊയോട്ട കമ്പനി ഒരു കാർ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കുന്നു ഇവിടെ അവർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നു അവർ നേരിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണ് അതുപോലെയുള്ളതാണ് എഫ് ഡി ഐ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോർട്ട് ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ പോർട്ട് ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്ത്യയുടെ റിലയൻസിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അവർ നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് അവർ അവരുടെ പണം ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയുക പോർട്ട് ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഷെയേഴ്സോ ബോണ്ട്സോ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ പോർട്ട് ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 
foreign institutional investment is an example for portfolio investment okay pinne enda nammal paranjathu randamathu external borrowing bahya kadam external borrowing rendu tharana external commercial borrowing bahya vanijya vaippukalum short term credit പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡ് ബാഹ്യ സഹായങ്ങൾ അതിലേതൊക്കെ വരിക എക്സാമ്പിൾ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയ്ഡ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് പിന്നെന്താണ് ബൈലാട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് യൂനി പിന്നെ മൾട്ടി ലാട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ലോൺസ് എന്താണ് എന്താണ് ഉഭയകക്ഷി ഗവൺമെൻറ് വായ്പകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുകക്ഷി ഗവൺമെൻറ് വായ്പകൾ അല്ലേ ഒരു രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ലോണ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അല്ലേ ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ലോണ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിലാണ് വരിക എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് വരിക നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനൊരു റെസിപ്റ്റുമുണ്ട് റെസിപ്റ്റുമുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റുമുണ്ട് നമ്മൾ പറയാം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോയുമുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട് ഫ്ലോയുമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് വെൻ വി സെയിൽസ് അസറ്റ് നമ്മൾ അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഓഹരി ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഒരു വിദേശ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാങ്ങുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്നു അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഓഫ് അസറ്റ് ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് ഏത് സൈഡിലാണ് വരിക ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ വിദേശ കമ്പനികൾ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നു അത് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു വിദേശ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ കമ്പനികളുടെ ബോണ്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻസ് വാങ്ങുന്നു അത് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റാണ് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക കാരണം എന്താ നമ്മളുടെ ക്യാഷ് നമ്മളുടെ മണി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോയുമുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട് ഫ്ലോയുമുണ്ട് ക്യാ ഏതിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ മൂലധന കണക്കുകളിലൊരു മൂലധന രാജ്യത്തിലേക്ക് മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്കുമുണ്ട് രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്കൊരു മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കുമുണ്ട് ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ിലുള്ള ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫ്ലോ ഏതൊക്കെ വരിക നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന കടം ലോൺ ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രി അത് ഇൻഫോ ഇൻഫ്ലോ ആണ് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് അത് ഇൻഫ്ലോ ആണ് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷെയർസോ ബോണ്ട്സോ അതുപോലെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസൊക്കെ പുറത്ത് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ പുറത്ത് വിദേശ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിൽക്കുക അതൊക്കെ ഇൻഫ്ലോ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരിക നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലോണുകൾ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവരുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഷെയർസ് ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻസ് വാങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊക്കെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഇസ് എ ബാലൻസ് ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മൂലധന കണക്കിൽ എന്തുണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സർപ്ലസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് If capital inflow is less than capital outflow, we can say that there is a deficit in the capital account. We will be able to learn this chapter. Thank you.